அஸ்லாம் வலைக்கு ரமத்துல்லா செய்தியும் சிந்தனையும் என்கிற இந்த பகுதியில் சில தகவல்களை நம்ம உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறோம் சமீபத்தில் டெல்லியில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு வன்முறை இந்த வன்முறையில் முஸ்லீம்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த பாதிப்பு இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களையுமே பாதித்திருக்கு குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் அதே போல் டெல்லியில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்காக வேண்டி இந்துக்களும் இந்திய அளவில் தங்களுடைய வருத்தங்களையும் கவலையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் கிறித்தவர்களும் அதே போல் வருத்தங்களையும் கவலையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த செய்தி வந்து இன்றைக்கி நாடு முழுவதும் பரவி உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியிருக்கு இதை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த தலைகுனிவு வந்து யாரால் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம விளங்கினாதான் அவங்க வந்து சமூகத்தில் இருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் தேசத்திற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைகுனிவை திரும்பியும் நம்ம ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும் நம்ம நாட்டு மக்களையும் பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பதிவு இப்போ இந்த டெல்லியில் நடந்த இந்த வன்முறை இதை வந்து சில பேர் கலவரங்கள் அதாவது வந்து சிஏஏவை ஆதரித்து ஒரு தரப்பும் எதிர்த்து முஸ்லீம்கள் தரப்பும் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஏற்பட்ட ஒரு கலவரத்தில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையில் அது கலவரம் கிடையாது அது வந்து ஒரு இனப்படுகொலை திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு வன்முறை அப்போ திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்பட்டதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா அது கலவரம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது இந்த டெல்லியில் வந்து வடகிழக்கு பகுதி அந்த வடகிழக்கு பகுதியில் வந்து கபில் மிஸ்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பிஜேபியுடைய லீடர் அவர் வந்து சொல்கிறார் வடகிழக்கு பகுதியில் புதிதாக துவங்கப்பட்டிருக்கிற சாஹின்பாக் அப்படிங்கிற அந்த போராட்டத்தை கலைக்கணும் அப்படி அவங்க கலைக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் மூணு நாட்களுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து அதை கையில் எடுப்போம் அதில் காவல்துறைக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கலவரத்தை அவர் ஏற்படுத்துகிற நோக்கத்தில் பேசுகிறார் அதாவது திட்டமிட்டு இது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு முதல் ஆதாரம் அடுத்தது என்னென்னா எந்த பகுதியில் இந்த சாகின்பாக் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக அந்த பகுதிக்கும் பக்கத்திலேயே ஆதரித்து ஒரு போராட்டத்தை அவங்க நடத்துறதுக்கு முன் வர்றாங்க அதாவது வன்முறையை ஈஸியாக அரங்கேற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது திட்டமிடுவதற்கான ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்னென்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னடியே அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து கற்களை கொண்டு வந்து லாரிகளில் ரெண்டு லாரிகளில் வந்து இறக்குறாங்க வன்முறை ஏற்பட்டால் இதை பயன்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அதை அவங்க இறக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது கலவரமாக இதை வெடிக்கலை திட்டமிட்டு வன்முறையை நிகழ்த்தணும் படுகொலையை செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி செஞ்சாங்கிறதுக்கான ஆதாரம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த வன்முறை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அந்த பகுதியில் போகிறவங்கள்ட்ட உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டு தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்போ கலவரத்தில் ஈடுபடக்கூடியவங்க யாரும் வந்து பெயரை கேட்டு தாக்குதல் நடத்த மாட்டாங்க தாக்குதல் நடத்திட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க எதிர தரப்பு வரும் அடிச்சுக்குவாங்க ஓடுவாங்க இப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தங்களோட வந்திருக்கிற யாருமே இதில் பாதிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல தெளிவாக இருந்து உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டு அது முஸ்லீம் பெயராக இருந்தால் அவரை அடிக்கிறது கொலை செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை தெளிவாக ஒரு எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுத்த மாட்டி திட்டமிட்டு செஞ்சுருக்கிறாங்க இது ஒரு ஆதாரம் அடுத்து வரக்கூடியவங்க வன்முறையை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி வர்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய பெரிய தடிகளை அதாவது வந்து கம்புகளை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க இது யதார்த்தமாக ஒரு போராட்டத்து களத்தில் வந்து வந்திருக்கிறவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய தடிகளை எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க நீங்கள் அந்த வீடியோ காட்சியில் பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாருமே பெரிய பெரிய தடிகளை கையில் வச்சுருக்கிறாங்க இரும்பு ராடுகளை எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு போராட்ட களத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு யதார்த்தமாக வர்றவங்களுக்கு நியாயம் கேட்டு வர்றவங்களுக்கு தன்னுடைய நியாயத்தை சொல்கிறதுக்கு வர்றவங்களுக்கு பெரிய பெரிய இரும்பு ராடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க வன்முறை செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி வரவங்க தான் இது மாதிரிய பெரிய தடிகளையும் அதே மாதிரி வந்து இரும்பு ராடுகளையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடியவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவங்க ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வராங்க ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தனக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டக்கூடாது அதே மாதிரி நான் யாருங்கிறத நீங்கள் வீடியோ படம் எடுத்து என்ன கைது செஞ்சிடக்கூடாது என் மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்துடக்கூடாதுன்னு ஹெல்மெட் போட்டுட்டு அவ்வளோ பேரும் ஒரு போராட்டத்துக்கு வர்றவங்க வந்து ஹெல்மெட் போட்டு வருவாங்களா வைக்கு ஓட்டுற ஆட்களே வந்து ஹெல்மெட் போடலைன்னு சொல்லி அறுபது லட்சம் பேர் மேலே தமிழகத்தில் மட்டும் கேஸ் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வருஷத்தில் அப்போ ஹெல்மெட் போட்டுட்டு ஒருத்தவங்க வ
ஹெல்மெட் போட்டுட்டு அந்த வன்முறையை அவங்க அரங்கேற்றி இருக்கிறாங்க இது திட்டமிட்டதுங்கிறதுக்கான ஒரு ஆதாரம் அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா பாட்டில்களில் பெட்ரோல் குண்டுகளை தயாரித்து கரெக்டாக அந்த வன்முறைக்கு அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்போ பெட்ரோல் குண்டுகளை எடுத்துகிட்டு வர்றவங்க வந்து வன்முறை செய்கிறதுக்கு தான் வருவாங்களே வழிய போராடுறதுக்கு வந்து பெட்ரோல் குண்டு எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க இது ஒரு ஆதாரம் முஸ்லீம்களுடைய கடைகள் வீடுகள் நிறுவனங்களை பார்த்து அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து திட்டமிட்டு தான் செய்ய முடியும் அப்போ வன்முறை தான் இவங்களுடைய நோக்கங்கிறதுக்கு இது ஒன்று உயரமான இடத்தை தேர்வு செஞ்சு அது இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய டயரை கட்டி அந்த டயர் வழியாக பெட்ரோல் குண்டை வீசி அந்த முஸ்லீம் தெருக்களில் வீடுகளில் அது விழுந்து வெடிக்கிறது மாதிரி நல்ல நேர்த்தியான இடங்களை தேர்வு பண்ணி முன்னாடி பிளான் பண்ணி தேர்வு பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டாக அந்தந்த சவர்களில் போய் அதை வச்சு டயரை கட்டி அந்த பெட்ரோல் குண்டில் வீசி இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் திட்டமிட்டதுனால தான் செய்ய முடிஞ்சது ஒழிய வன்முறையாளர்களால் யதார்த்தமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது டெல்லியில் நடந்தது கலவரம் அல்ல ஒரு இனப்படுகொலை அது திட்டமிடப்பட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு வன்முறை என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட் விஷயம் இதில் இன்னொன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்னென்னா இது வந்து ஒரு இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்குமான ஒரு சண்டை ஒரு பிரச்சனை அங்கே நடந்திருக்குது அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க அது நூறு சதவீதம் போய் அது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்குமான பிரச்சனையாக வன்முறையாகவும் அங்கே அது நடத்தப்படலை அது சிஏஏ ஆதரவாளர்களுக்கும் சிஏஏவை எதிர்க்கக்கூடியவர்களுக்குமான பிரச்சனை சிஏஏவை எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் அங்கே போராட்ட காலத்தில் ஈடுபடுறாங்க சிஏஏவை ஆதரித்தவர்கள் யாருன்னா இந்துக்கள் கிடையாது சிஏஏவை ஆதரித்தவர்களாக பிஜேபியினர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அப்போ பிஜேபியினருக்கும் முஸ்லீம்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனை தான் அங்கே டெல்லியில் அரங்கேற்றப்பட்டதை ஒழிய அது இந்து முஸ்லீம்கள் பிரச்சனை அல்ல பிஜேபியினர் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதா இருந்தால் இந்து அடையாளத்தோடு அதை செஞ்சு அது இந்துக்கள் செஞ்ச மாதிரி அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டது தான் டெல்லி கலவரத்தில் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிற ஒரு கோஷம் ஆதரவாளர்கள் தான் அந்த பிரச்சனையில் ஈடுபடுறாங்க ஆதரவாளர்களாக யார் இருந்தாங்க களத்தில்னா பிஜேபியினர் தான் ஆதரவாளர்களாக இருந்தாங்க அப்போ பிஜேபியினர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிரச்சனையில் தங்களை பிஜேபியினர் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை மக்கள் பார்த்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை மறைப்பதற்கு இந்து அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லி அது உண்மையில் எப்பயுமே இந்த பிஜேபி வந்து இந்து மதத்தை காட்டி காட்டி அவங்க தங்களை காத்து கொண்டு போயிடுவாங்க அவங்க ஒரு வன்முறையாளர்ங்கிற அந்த பட்டத்திலேருந்து ஈஸியாக மீள்றதுக்கு இந்து அடையாளத்தை காட்டுவாங்க இது இந்து மதத்துக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட பேர் இவங்களால் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க படுகொலை செய்யப்படுறத ஒரு இந்து எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் நடுநிலையோடு உள்ள இந்து நியாய உணர்வோடு உள்ள இந்து தன்னுடைய மதத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு இனத்தில் உள்ள ஒரு மனிதரை அழிப்பதற்கு வன்முறை செய்வதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை நீ ஏன் பயன்படுத்துகிற எங்கள் மதத்துக்கு கெட்ட பேர் ஆகுது அப்படி நினப்பார் இவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மத அடையாளத்தை வெளிப்படுத்திட்டு இவங்க தன்னை க தற்காத்து கொள்வதற்காக இதை பயன்படுத்துவாங்க உண்மையில் இது இந்து முஸ்லீம்களுக்கான பிரச்சனை இல்லை டெல்லியில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் முஸ்லீம்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆதரவாகவே இந்து மக்கள் தான் அன்னைக்கு இருந்திருக்கிறாங்க நிறைய சம்பவங்களை சொல்லலாம் நீங்கள் டிவியில் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த வீடியோ காட்சியெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து ஒருத்தர் பள்ளிவாசலுடைய மினோரா மேலே அதாவது பள்ளிவாசல் இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு மினோரா கட்டியிருப்பாங்க அந்த மினோரா மேலே போய் அதில் இருக்கிற ஒளிப்பெருக்கியெல்லாம் கலட்டி வீசுகிறார் கலட்டி வீசிட்டு அங்கே ஒரு அன்மன் குடிய நட்டு வச்சுட்டு வர்றார் இது ஒருத்தர் செய்யலை நிறைய பேர் சேர்ந்து கும்பலாக செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்க செஞ்சுட்டு போன பிறகு அந்த அனுமன் கொடிய அகற்றுனது யார் அப்படின்னா அந்த டெல்லியில் இருக்கிற பகுதி இந்துக்கள் தான் திரும்பி மேலே போய் அந்த அனுமன் கொடிய அவங்க எடுத்து அகற்றி விட்டு அந்த டேமேஜான அந்த மினோராவை இந்து மக்களெல்லாம் சேர்ந்து அதை சுத்தம் பண்ணி சரி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்துக்களுடைய பிரச்சனையாக இருந்தால் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்குமான பிரச்சனையாக இருந்தால் இந்த கலவரம் முடிஞ்சு அடுத்த அடுத்த நாட்கள் அதாவது கலவரங்கள் ஒரு மூணு நாள் நீடிக்குது மூணு நாள் நீடித்து அந்த கலவரம் மோஞ்ச பிறகு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாளே வந்து இந்துக்கள் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து களத்தில் இறக்க நிற்க மாட்டாங்க ஏன்னா பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு உயிர் போயிருக்கு முந்நூற்றி சுற்றம் கடைகள் வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரம் கோடிகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது சொத்துக்கள் தீட்டு கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இத்தனை உயிர் போன ஒரு விஷயத்தில் இந்துக்களே இதில் களமிறங்கி செஞ்சுருந்தாங்கன்னா மூணு நாளில் அவங்களுக்கு இந்த
ஆனால் இந்துக்கள் செய்யலை அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்துக்கள் போய் மினாரில் இருக்கிற அந்த அனுமன் கொடியை நீக்கிட்டு டேமேஜ் ஆன மினோராவை கட்டுறாங்க இந்துக்களெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பகுதி இந்துக்கள் சேர்ந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க பள்ளிவாசலில் அந்த வீடியோவும் இப்போ வந்திருக்கு டெல்லியில் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கான பிரச்சனை அல்ல பிஜேபி வன்முறை கும்பல் முஸ்லீம்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள் வன்முறை செய்திருக்கிறார்கள் இனப்படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு தங்களை காத்துக்கிறதுக்கு இந்துக்கள்ங்கிற ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிற கோஷத்தை முன்வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி வன்முறை நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது பிபிசி தொலைக்காட்சி வந்து சில வீடியோக்களெல்லாம் வெளியிட்டாங்க அந்த வீடியோக்களை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டெல்லியில் இந்துக்கள் பிரச்சனைக்கு உரியவர்களே கிடையாது பிஜேபி தான் இவ்வளோ பிரச்சனையை செஞ்சு இந்து மதத்தை அவங்க முன்னாடி நிறுத்திக்கிட்டு தங்களை காத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம விளங்க முடியும் முழுக்க முழுக்க இந்துக்கள் முஸ்லீம்களுக்கு தான் சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க அதாவது இந்துக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டவங்க எல்லாருமே இந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க கிடையாது எங்களுக்கு இவங்க யாருமே தெரியாது வெளியில் இருந்து ஆள் அழைச்சிட்டு வந்து இந்த வன்முறையை அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வன்முறையை பற்றி ஒருத்தர் டிவியில் பேட்டி கொடுக்குறாரு நானும் இந்த இவரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயை காட்டுறார் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ஃப்ரெண்டு இரவு நேரங்களில் வீட்டில் இப்படி உட்காந்து நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அது மாதிரி அன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு வன்முறை கும்பல் ஒரு ஏழு பேர் வர்றாங்க தெருக்குள்ள கற்களை வீசிட்டு வர்றாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதோ இங்கே பிரச்சனை நடக்க போகுதுங்கிறத மட்டும் விளங்கிக்கிட்டு அவங்க வீசின கல்லை எடுத்து நாங்களே பதிலுக்கு அவங்கள வீசி மிரட்டுறோம் அதோடு அவங்க ரிட்டன் ஆகிடுறாங்க பயந்து போய் போயிடுறாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஏரியாவை வந்து நாங்கள் விரட்டி விட்டோம் ஆட்களை உள்ளே வரவிடாமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்துக்களை வந்து முஸ்லீம்களும் அங்கே பிரச்சனைக்குரிய வந்து ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரக்கூடிய வன்முறை கும்பலை விரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற இந்து மக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வன்முறையை திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய அந்த பயங்கரவாதிகள் பிஜேபி தரப்பு தான் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்கிறது ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒருத்தர் உயிரில் வந்தார் டெல்லியில் அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் அதாவது பிரேம்காந்த் பாதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்து பிரேம்காந்த் பாதல் அப்படிங்கக்கூடியவரை இஸ்லாமிய சமுதாயம் மறக்காது அவர் இன்னும் இஸ்லாமிய சமுதாயம் மட்டும் இல்லை இந்திய நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய எல்லாருமே மத நலிலுக்கும் ஏற்படணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே பிரேம்காந்த் பாதலை வந்து யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மறக்க முடியாது அதாவது ஒரு தன்னுடைய வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் வீடு கொளுத்தப்படுது எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அந்த வீட்டில் தீயில் சிக்கி இருக்கிற மக்களை வந்து ஒரு இந்துவாக இருக்கக்கூடிய இவர் போய் காப்பாற்றுறார் ஆறு பேரை காப்பாற்றி இவருக்கு தீ காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுறார் அது பலனளிக்காமல் இறந்துடுறார் ஆனால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டது யார் அப்படின்னா ஒரு இந்து போகிறார் காப்பாற்றினது யாருன்னா முஸ்லீம் இந்துக்கும் முஸ்லீமுக்கும் அங்கே பிரச்சனையாக இருந்தால் அவர் இந்து வந்து வீட்டில் இருக்க போகிறதில்ல அவர் தான் அங்கே வன்முறையில் நின்றுப்பார் உதாரணத்துக்கு அப்படி வன்முறையில் களத்தில் அவர் நிற்கலைன்னா கூட ஒதுங்கி நின்றவராக இருந்தால் கூட ஒரு முஸ்லீம் வீடு எரியும் பொழுது அவர் போய் காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு இந்துவாக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய மதத்தையெல்லாம் மறந்து அங்கே பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மனித உயிர் தானே அப்படிங்கிறது விளங்கி அவர் எந்த மதங்கிறதெல்லாம் பார்க்காம அவரை போய் அவர் காப்பாற்றுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப தீக்காயம் ஏற்படக்கூடிய வகையில் அவர் போய் அந்த உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இந்து முஸ்லீம்கள் டெல்லியில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இந்துக்களுடைய அடையாளத்தையும் இந்துக்களுடைய சுலோகங்களையும் பயன்படுத்தி இந்து மதத்தை தங்களுக்கு தற்காப்புக்காக பயன்படுத்தி பிஜேபி என்கிற வன்முறை கும்பல் இந்த நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பிளவுபடுத்துவதற்கு இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்துக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை முஸ்லீம்களுக்கும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் வந்து அங்கே சொல்ல முடியும் அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நடந்த பிறகு அந்த பகுதியில் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்கள் உடனே களத்துக்கு வராங்க நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல சப்தமாக சொல்கிறாங்க தலித்துகள் உடனே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வர்றாங்க சீக்கியர்கள் தலித்துகள் முஸ்லீம்கள் இன்னும் பிற இந்து மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு பே பேரணி அந்த ஏரியாவில் நடத்துகிறாங்க இங்கே யாருக்கும் வன்முறையாளர்கள் இங்கே அனுமதி இல்லை இடமில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பேரணி நடத்துகிறாங்க சீக்கியர்கள் உணவு சமைச்சு பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களையெல்லாம் தேடி சென்று அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்குற வேலையை சீக்கியர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே முஸ்லீம்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டிருந்தா சீக்கியர்கள் விலகி நின்றுருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் வன்முறையில் ஈடுபடலை அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன அப்படின்னா சீக்கியர்கள் வந்து அவங்க மேலே
அங்க எந்த மத ரீதியாக அந்த மக்கள் பிளவு பற்றி நிக்கல எல்லாரும் சகோதரத்தோட இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் அதே மாதிரி தலித்துகள் வந்து வீதியில உட்கார்ந்துறாங்க முஸ்லிம்கள் வசிக்கிற பகுதியில உட்கார்ந்து பாதைகள்ல உட்கார்ந்து வன்முறையாளர்களை இந்த வீதியில நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்னு அவங்க வந்து காவல் காக்கிறாங்க தலித்துகள் அங்க மத ஒற்றுமை அங்க நிலவு நெல்லில அங்க இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லைங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆதாரம் இதை வந்து நம்ம என்ன நினைச்சிடக்கூடாதுன்னா ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டது இந்து முஸ்லீம் கலவரமோ அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நம்ம பார்க்காம டெல்லி சம்பவத்திலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து வன்முறையாளர்கள் யார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொண்டு வன்முறையாளர்களுடைய பெயரையும் பாதிக்கப்படக்கூடியவங்களையும் தான் நம்ம சொல்லணுமே ஒழிய மத அடிப்படையில் அதை பேசக்கூடாது உதாரணத்துக்கு ஒரு முஸ்லீம் தவறு செஞ்சிட்டார் அப்படின்னா உடனே அவர் முஸ்லீமுடைய ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் இஸ்லாமியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடையாளப்படுத்தி செய்தி வாசிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த வன்முறையை நம்ம பார்த்துடக்கூடாது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லைங்கிறது தான் இது ஒரு விஷயம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஊடகங்களில் கூட அங்கே கலவரம்னு சொல்கிறாங்க கலவரம் இல்லை வன்முறை பயங்கரவாதம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் ஊடகங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் சிஏஏ ஆதரவாளர்கள்ங்கிறாங்க சிஏஏ ஆதரவாளர் யார் பிஜேபி தானே பிஜேபியை தவிர வேறு எந்த கட்சி அங்கே ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு எந்த இந்து மக்கள் அதை ஆதரிக்கிறாங்க இவங்க இங்கே நடத்தின பேரணிலாம் பள்ளக்காட்டலையா கூட்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இந்துக்கள் வந்து அதை ஆதரிக்கவும் இல்லை கட்சி தான் முன்னெடுத்துறாங்க பிஜேபி அப்போ தெளிவாக உடைக்க வேண்டியது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் கூட ஊடகங்கள் மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்தலன்னு வேறு எப்போ அடையாளப்படுத்த போகிறீங்க நாங்கள் உங்களை பார்த்து கேட்குறோம் டெல்லி நீதிமன்றம் எப்படி கேட்டுச்சு காவல்துறையை பார்த்து ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலை ஏன் கைது பண்ணலை எத்தனை உயிர் இன்னும் போக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு கேட்டாங்களா அதே கேள்வியை இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் சார்பாக நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஊடகங்களில் இந்திய நாட்டினுடைய மக்கள் என்கிற அடிப்படையில் நாட்டில் நல்லது நடக்கணும் அமைதி நிலவணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் நாட்டு மக்கள் சார்பாகவும் கேட்குறோம் இன்னும் என்றைக்கு தான் நீங்கள் வந்து யார் வந்து வன்முறையாளருங்கிறத அவனை வெளிப்படையாக நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்த மாட்டீங்களா அவன் என்ன பண்ணுறான் வன்முறையாளருங்கிறது மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது நான் பிஜேபி இந்து முன்னணிக்காரன் நான் ஆர்எஸ்எஸ் பஜ்ரங் தலைவன் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஜெய் ஸ்ரீராம்னு இந்து மதத்தை அடையாளப்படுத்திட்டு வர்றான் ஒரு மத அடையாளத்தோடு வர்றான் இந்து மக்கள் அதை வந்து வெறுக்கிறாங்க வன்முறையை மத அடையாளத்தோடு அவன் வந்து தன் தற்காத்துக்கிறான் அறுபத்தி மூணு பேர் இறந்து விட்டாங்க அந்த வன்முறையில் இப்போ கூட அதை செஞ்சது யாருன்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா சிஐஏ ஆதரவாளர்னு செய்தியில் போடுறீங்க இனிமேல் அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டான வன்முறையாளரை அவனுடைய அமைப்பை பெயரை சொல்லி உடச்சி சொல்லுங்க மத அடையாளத்தோடு ஒரு காலத்திலையும் நீங்கள் சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஊடகங்களுக்கு சொல்கிறோம் இதில் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்த இந்துத்துவா வேறு இந்து மதம் வேறு அப்படிங்கிறத டெல்லியில் நடந்த இவ்வளோ பெரிய படுகொலை பிறகு நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோம் ஏன்னா இந்து மக்கள்லாம் ஒன்றாக இணைஞ்சு முஸ்லீம்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க ஆறுதல் சொல்கிறாங்க இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இந்து மதம் வேறு இந்துத்துவா வேறு அப்படிங்கிறது இது நம்ம சாதாரணமாக சொல்லலைங்க பிஜேபி வகராக்கள் இதை தெளிவாக விளங்கி வச்சுருக்கிறாங்க நான் இப்போ ஒவ்வொரு ஆதாரமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் எந்த தவறை அவங்க செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்து மதத்தை முன்னிறுத்துவாங்கன்னு நான் முன்னாடி சொல்லணும் இல்லையா அவங்க அதிகமாக பக்திமான் மாதிரி வேட வேடம் போடுவாங்க சுலோகம் சொல்கிறது இந்துக்கள் இந்துக்கள்னு சொல்கிறது அதாவது ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்கிற மாதிரி பாரத் மாதாங்கிறது சொல்கிறது மாதிரி இந்து மக்களுக்கான கட்சிங்கிறது மாதிரி அவங்க வந்து மக்கள்கிட்ட அடையாளப்படுத்திட்டு போகிறாங்கல்ல ஆனால் அவங்க என்ன நம்மளாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்து மதம் வேறு இந்துத்துவா வேறுங்கிற தெளிவாக அவங்க விளங்கி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க வந்து எந்த ஒரு இந்துவும் கோவிலுடைய கருவறையில் அவன் வந்து விபச்சாரத்தில் ஈடுபட மாட்டான் ஆனால் இப்படி ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த காவிகள் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் வகராக்கள் காஷ்மீரில் ஆசிபாங்கிற ஒரு ஏழு வயசு பொண்ணை அது காணா போயிடுது அந்த பொண்ணை கடத்தி கொண்டு போய் இவங்க கற்பழிக்கிறாங்க எங்கே கொண்டு போய் கற்பழிக்கிறாங்க கடத்துறது ஒரு குற்றம் சின்ன பொண்ணை கற்பழிக்கிறது ஒரு குற்றம் அந்த குற்றத்தை எங்கே அரங்கேற்றாங்க அப்படின்னா தங்களை பெரிய ஆன்மீகவாதி மாதிரி இன்றைக்கி உலகத்து முழுக்க இந்து மக்களுடைய பாதுகாவலன் இந்து மதத்தினுடைய பாதுகாவலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல இந்துத்துவா வேறு இந்து மதம் வேறு இந்துக்கள் வேறுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அவங்க எங்கே போய் அதை அரங்கேற்றாங்க அப்படின்னா கோயிலுடைய கருவறையில் அங்கே வச்சு அந்த பொண்ணை வாயெல்லாம் கட்டி காலெல்லாம் கட்டி ஏழு நாள் கற்பழிக்கிறாங்க அந்த பெண்ணு
அப்ப கோவில் கருவறையில் கற்பழிக்கக்கூடியவர்கள் இந்து மதத்தினுடைய பாதுகாவலர்களா இல்லை இந்து மதத்தை வளர்க்க போருவாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணீங்க இந்துத்துவா என்பது இந்து மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது சம்பந்தம் இல்லாதது இது போக இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உண்ணா என்று ஒரு பெண்மணி அதாவது பாரத் மாதா அந்த உலகத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் எங்களுக்கு மாதா மாறி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்ணாவும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குதுங்க அதாவது வீட்டில் பிஜேபி எம்எல்ஏ உடைய வீட்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பெண் பதினேழு வயது பெண் அந்த பெண் வந்து பல முறை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அதை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குறாங்க அந்த புகாரை வாங்க மறுக்கிறாங்க பல கட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு அந்த புகார் பதிவு செய்யப்படுது எப்படி பதிவு செய்யப்படுதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி அவங்க தகப்பனார் போய் காவல் நிலையத்தில் கேட்குற புகாரை பதிவு பண்ணுங்க என் பொண்ணு இப்படி கெடுத்துருத்தாங்க அப்படின்ட்டு யார் கெடுத்தா பாரத் மாதான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க தான் கெடுத்தது எம்எல்ஏ பிஜேபியுடைய எம்எல்ஏ தான் கெடுக்கிறார் இதான் புகார் இப்போ இது செய்யலாமா அவர் ஒரு சாதாரண குற்றவாளி ஒரு பெண்ணை கற்பழித்தா யார் கோவம் வரணும் பாரத மாதான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் கூடுதல் கோவம் வரணும் அதே மக்கள்கிட்ட பரப்புற ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணை வந்து ஆட்டையை போட்டு கற்பழிக்கிறான் அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் புகார் கொடுத்தா காவல் நிலையத்தில் புகார் எடுக்கக்கூடாதுன்னு காவல்துறையை மிரட்டுறான் அவங்க அப்பா போய் கம்ப்ளைண்ட் ஏன் கொடுக்க எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு போய் கேட்குறாங்க அந்த அவங்க அப்பா வந்து காவல் நிலையத்தில் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் அப்போ இது ஒரு சம்பவம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் நீதி கேட்டு அந்த அம்மா போராடி கடைசியில் வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க இது சம்மந்தமாக கோர்ட்டுக்கு போகிற வழியில் ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தி வக்கீல் அவங்க அம்மா அத்தை அப்படின்னு சொல்லி உறவினர்கள் மூணு பேர் இறந்து போகிறாங்க இதுக்கு மேலே இவர் குற்றவாளின்னு மேல்முறையீடு செஞ்சு செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு கட்டத்தில் தீர்ப்பு கிடைக்கிது மறுபடியும் மேல் மேல் முறையீடு போடுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல மறைச்சி பெட்ரோல் ஊற்றி இந்த பொண்ணையும் கொளுத்தி கொண்டிடுறாங்க இதெல்லாம் யார் செஞ்சா அப்படின்னா பாரத மாதா அப்படின்னு யார் இந்த ஸ்லோகங்களை சொல்கிறாங்களோ அந்த கட்சியுடைய எம்எல்ஏ செஞ்சுருக்கிறார் அவருக்கு இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஒரு வன்முறை அல்ல பெண்களுக்கு எதிராக ஆசிபாவும் பெண்ணு தான் அதையும் செஞ்சது இவங்க தான் இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இன்னும் சொல்றதா இருந்தா இந்தியாவில் பெண்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற நாடுங்கிற பட்டியலில் இந்தியா இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா எல்லாம் இவங்களுடைய ஆட்சியில் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கான அந்த உரிமை பறிப்பு இது போக பார்த்தீங்கன்னா மத ரீதியான ஊர்வலங்கள் நடத்துவாங்க விநாயகர் ஊர்வலங்கள் எந்த மத ஊர்வலத்திலையும் எந்த பிரச்சனையுமே வர்றது இல்லை ஆன்மீக ஊர்வலங்கள்ல இந்துக்கள் நடத்துகிற எந்த ஊர்வலத்தில் பிரச்சனை வருதா ஆன்மீக ஊர்வலங்கள் வர்றது இல்லை ஆனால் இவங்க மதத்தின் பெயரால் விநாயகர் ஊர்வலம் அப்படின்னு நடத்துகிறாங்கல்ல இதில் தான் பிரச்சனை வருது பாருங்க அப்போ என்னென்னா இந்த ஊர்வலங்களை வன்முறை செய்கிறதுக்கும் கச்சை வளர்க்குறதுக்கும் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க மதத்தை முன்னிறுத்தி தன்னுடைய கச்சையை வளர்ப்பதற்கு மதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை இந்துக்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தான் அதை கேட்கணும் இந்து மதம் வேறு இந்துத்துவா வேறுங்கிறத தெளிவை விளங்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு கடவுள் என்று அவங்க நம்புகிற ஒரு ஊர்வலத்தை ஒரு சாமியை ஒரு ஒரு ஊர்வலமாக கொண்டு போகும்பொழுது வன்முறை வரக்கூடாது நினைக்கணுமா இல்லையா அதை வச்சே வன்முறை செய்கிறவங்களுக்கு பக்தி இருக்குமா எத்தனை ஊர்வலம் போத பக்தியை மையப்படுத்தி அதிலெல்லாம் வன்முறை இல்லையே பள்ளிவாசல்களில் கடந்து போத அதிலெல்லாம் வன்முறை இல்லையே முஸ்லீம் தெருக்கள் உள்ளர் போத அதிலெல்லாம் வன்முறை இல்லையே பள்ளிவாசல் பக்கத்தில் கோயில் இருக்குது அதில் எத்தனை முறைகள் சாமிகள் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்களே அதிலெல்லாம் வன்முறை இல்லையே என்னென்னா இது கடவுளை வந்து இவங்க காட்டி அரசியல் பண்ணுறாங்க ஆன்மீகத்தின் பெயரால் நடத்தப்பட்ட என்ன வரணும் இது கடவுள் வன்முறை வந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அமைதியாக போவாங்க இந்த கடவுள்னு எதை நம்புகிறாங்களோ அதை வச்சு இவங்க அரசியல் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஊர்வலத்தை இவங்க நடத்துகிறாங்கன்னா இந்துத்துவா வேறு இந்துக்கள் வேறு என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட நிறையா இருக்குது நிறைய ஒரு சம்பவங்கள் சொல்லலாம் தேருக்கு தீ வச்சது செருப்பு மாலை போட்டது விநாயகர் ஊர்வலம் போயிட்டே இருக்கும் சிலைக்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாட்டில் தொடர்ந்து ஆனால் அது ஆன்மீகத்தின் பேரில் நடத்தப்படுறதா இது ஊர்வலத்துக்கு முன்னாடி போகிறவங்கெல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு அவங்க கொஞ்சம் அறக்குறையாக ஒரு மாதிரியாக டான்ஸ் ஆடுற கட்சியெல்லாம் பார்க்குறமா இல்லையா அப்போ தன்னுடைய கட்சியை வளர்ப்பதற்கு இது போன்று பயன்படுத்துவது தவறானது இந்து மதத்திற்கு எதிரானது இந்துத்துவா என்பது வேறு என்பதை அவர்கள் தெளிவாக விளங்கி வைத்திருக்கிறார் அதனால தான் பக்தி பக்தியெல்லாம் தூக்கி போட்டு இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இந்துத்துவா வேறு இந்து மதம் வேறு என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் புரிந்து க
வன்முறை இல்லாத ஒரு தேசமாக அமைதி தேசமாக கட்டமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை இன்றைய செய்தியின் சிந்தனையில் நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் Allah